今日はですね、x ジャパンのベーシストだったですね、ヒースさんがですね、大腸がんで亡くなられたというニュースが出まして、誰がリークしたんだとかですね、打ち合わめの様子を呈しておりますが、僕もあの、先日ですね、ヒースさん最後ですね、ヨシキさんに誘われて、六本木のグランドハイアットですかね、そちらの方でライブをやられたのが最後のステージになったということで、そこから2ヶ月で容態が急変してですね、帰らぬ人になられたということで、慎んで、えー、ご冥福をお祈りいたします僕もですね、たまたま偶然9月にですね、ほんと約10年ぶりに吉木さんに会って、なぜか、あの、韓国のソウルでですね、ソウル、まあ、インチョンですね、えー、パラダイスホテルというところでですね、和牛マフィアがアートフェスのアフターパーティーをやるということで、それで、吉木さんゲストで来てたっていう、まあ、お話だったんですけれども、本当、韓国のセレブの人たちですね。BTS のテテくんとかですね。ブラックピンクのこう何人かとかですね。来てすごい場所だったんですけれども。まあそれは置いといてですね。これヒースさんのシーン、大腸がんということで、もうすでにですね、大腸がん、なんか体調不良で病院を受診して検査をしたら、もう本当にステージ3を超えてるような大腸がんだったということで、すでに複数箇所に転移をしていて、手の施しようがない状態だったそうです。その後すぐに体調が悪くなってですね多分腹膜とかにですね腹膜破腫に近いような状態だったんじゃないかなというふうに推察されますこの大腸がんなんですけれども数少ない防げるがんというふうに言われておりますもちろん防げないタイプの大腸がんもあるんですけれどもそれはごく少数でほとんどの大腸がんはですねポリープといういわゆる大腸の粘膜のところにできるまあイボのようなものですねこちらが成長してそこにがんができるというふうに言われておりますなのでポリープの段階いわゆる全がん状態がんの前の状態でですね切除してしまえばがん化することはないわけですねこれがですね世界的にまあエビデンスとして認められて多くの国で大腸がん検診いわゆる大腸内視鏡検査がですね、強く推奨されるような状況になっております。その結果として、アメリカでは大腸がん、えー、減少しております、えー。それはですね、アメリカ民間保険会社に加入してる人が多くて、えー、保険会社からすると大腸がんになってですね、高い医療費をですね、保険会社が払わされるよりもですね、予防をして、大腸がんにならない方がいいに決まってるんで、大腸がん検診をやったら、保険料が安くなるとか、タダでできるとかですね、いろんな優遇策をやってですね、大腸がん検診の数を増やしたら、大腸がんが目に見えて減っていったと。えー、お隣の韓国なんかも、国民皆保険ではありますが、同じようなことをやって、えー、大腸がん大きく減少しております。日本はですね、えー、欧米型の食生活になったから、大腸がんが増えたんだなんていうねまあそういった言説でですね大腸がん増えても仕方がないみたいなことを食生活を変えようなんてアホなこと言ってますけれどももうそれ以前に大腸がん検診やれよって話なんですでまずその大腸内視鏡が怖いんだったらまず便潜血検査っていうのをやりましょう便潜血検査っていうのは便の中に大便の中にですね目に見えないぐらいの出血があっても検出できるそういう仕組みですいわゆる検便ですねこれで陽性になったら痔の可能性もありますけれど基本的には腸管からの出血しか検出しませんので、痔でなかった場合、腸のどこかで出血をしていると、それはポリープの可能性が高いということで、大腸の内視鏡検査に進みます。いわゆる大腸カメラですね。こちらの方ですね、ケツの穴から入れますが、痛くないです。これですね、鎮静剤っていうのを打ってやれば、本当に意識朦朧とした中でですね、むしろ気持ちがいい。その間にいつの間にか終わってると。僕も今まで2回受けたことありますけれども、全然痛くなかったです。鎮静剤入りがめちゃくちゃおすすめです。ベッドに横になって、そして、人生座を打ってもらって、点滴してもらって、いつの間にか終わってます。その後の別に、あの、うんこをするときも、対して、特に問題はございません。むしろきついのはその前の、下剤を飲むときなんですけれども、この下剤もですね、数年前に比べるとですね、必要な容量も減っておりますし、本当に2、3時間ぐらいでですね、便の排出終わりますので、そこは特に問題がないので、ぜひですね、大腸内視鏡検査、いきなりそれがやりたくない人は、検便をやってください。そうすると、便潜血検査、まあ、まあ、陰性だったら、まあ、受けなくてもいいですけれども、陽性だったら、ぜひ、受けてください。それだけでもですね、もう、50代、ほんと、50代近くですね、アラフィフになったら、ぜひ、受けてください。僕は、あの、実際受けてですね、2回ともポリープありませんでしたので、3年から5年来なくてもいいよっていうふうに医者には言われたんですけれども、はい。ということで、また、何年か後に、僕も、えー、大腸内視鏡検査受けますけれども、はい。で、これ、万が一、そこでポリープが見つかったあるいはがんが見つかった
としてもですね、例えば、えー、小さなポリープ、あるいは小さな大腸がんだったとするとも、その場で大腸内視鏡の先についているハサミで、レーザーメスですかね、今は。ごめんなさい。ハサミじゃなくてレーザーメスですね。メスでね、取れますので、全然痛みも感じません。その後ですね、一週間お酒を飲むなとか言われますけれども、それぐらいな感じで簡単に終わります。これがまあでっかくなってくるとですね、腹腔鏡手術だったりとかですね、そういったちょっとまあ難しいというか、リスクのある手術になってしまいますので、そうなる前に切除できたらあいいと思います。ということでですね、ヒースさん。のような形にね、ならないようにするためにもですね、こういった悲劇がですね、繰り返さないようにするためにも予防できるがん、大腸がん検査をぜひしてください。